欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战爆料连排 2,024 央视春晚，六大金刚无意缺席，阵容强势。近日，随着 2,024 央视春晚连排艺人名单不断曝光。网友们的关注点一直都放在了央视春晚上，特别是还传来了肖战参加连排的消息，只不过一直都是爆料，在现场并没有看到肖战的身影。值得一提的是，网上媒体报道的时候也没有提肖战，只有圈内的六大金刚杨幂、周深、张杰等无意缺席，这样的阵容还是非常强势。据悉。青年演员肖战爆料连排 2,024 央视春晚，圈内的六大金刚也无意缺席，包括杨幂、周深、张杰、曾舜晞、刘宇宁和毛不易，都非常热爱舞台，实力和影响力这一块也不用过多介绍。对于肖战来说，肖战的爆料纯粹是胡闹，首先并没有在连排现场看到肖战的身影。其次，肖战已经上过一次央视春晚的舞台，这段时间也一直都在忙着拍戏，再加上歌舞类已经近乎饱和，种种原因都说明不可能出席。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示不关注，只会跟着官方走，专注自家，非官宣不约。一直以来，总有人给肖战安排各种各样的工作，到头来肖战没有参加。又会在背后阴阳怪气肖战，这种事情屡见不鲜。还是那句话，关注肖战官宣的事业，比如《射雕英雄传》和《藏海传》两部作品。总之，祝福肖战继续脚踏实地走好自己的路。肖战有自己的职业规划和工作安排，支持肖战就完事了。希望肖战拍戏顺顺利利，也期待肖战新电影早日上映。肖战顺顺利利。票房大卖，娱乐圈惊现肖战铁杆粉丝，曝光每天都要夸一遍肖战，颜值出众。近日，就在大家关注肖战舞台和新剧《藏海传》的时候，网上又传来了一个关于肖战的好消息，内容是在娱乐圈里又惊现一个肖战的铁杆粉丝，还曝光每天都要夸一遍肖战。喜欢看肖战主演的仙侠剧。值得一提的是，这位铁杆粉丝不是别人，而是大名鼎鼎汤镇宗的女儿汤洛文。父亲是大帅哥，喜欢的肖战也是一位颜值出众的实力派演员。据悉，在娱乐圈里又惊现肖战一位铁杆粉丝。香港著名演员汤镇宗的女儿汤洛文曝光，非常喜欢肖战，经常追肖战主演的仙侠剧。甚至每天都要夸一遍肖战。对此，汤洛文的老公马国明在接受采访的时候大方表示，并不吃醋，毕竟每个人都有自己心目中的偶像，更何况是肖战。对于肖战来说，肖战圈内的口碑非常好，是优秀的实力派演员，也是一位颜值出众的正能量偶像。不少圈内好友、实力派艺人、前辈等都非常看好和支持肖战。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的温馨场面，纷纷表示非常感动。要知道，像这样一位见惯了大帅哥的艺人，唯独对肖战情有独钟，自有肖战特殊之处。在肖战身上有太多的闪光点和惊喜，也总有一种新鲜感，百看不厌。总之，祝福肖战。作为小飞侠，当然希望队伍越来越大。肖战也确实值得支持。这么多年过去了，肖战的表现从始至终都没有让观众们失望。希望肖战不忘初心，再接再厉，再创佳绩，一起支持正能量偶像肖战，非常有意义。杨紫2023年人物年度面孔，收获满满的一年，她的清醒希望被看到。杨紫新剧《要九九爱》正在热播。但很多人还是对他有着很大的争议，认为他扮嫩不合时宜。还有人对他的脸指指点点。其实杨紫已经很优秀了，得到更广泛的认可。2023年对于杨紫来说是收获满满的一年。
，不仅主演的《长相思》成为站内认可的爆款剧，而且他主演的言情剧《要九九爱》也在2024年开播了。三十一岁的杨紫佳作不断，目前在拍摄和李现主演的《国色芳华》，这部剧估计也会大爆，因为团队都很优秀，导演是去有风的地方的丁子光，杨紫成为小花中的顶流。尽管如此。他的演技和颜值还是会被非议。其实大家说的都不算，导演对杨子的认可最重要。杨子登上《人物》杂志的封面，他被评为2023年的代表人物，也是被认可的演员。杂志对杨子的评论认为，他是一个经历过漫长低谷期的女演员，在2023年终于得到命运的馈赠。借用侯洪亮的话说：“戏好不够，人好。”也不够，每个选择都要做对。低谷时也要有向上走的决心，体会或复杂的人生况味，然后选择成为一个明亮、温暖的人。其实杨子早就火了，从主演《香蜜沉沉烬如霜》到《亲爱的》《热爱的》，再到《余生》，请多指教，《沉香如屑》《长相思》等，几乎每一部作品都能够掀起热度，引发热议。杨子是九零后小花最能扛剧的女演员，无疑。连续三次夺得微博 Queen 的荣誉，说明她的人气真的很高，而且作品热度也很高，演技获得广泛认可。杨子不会炒作自己，全凭一部部的作品不断提升自己的人气，作品才是王道。目前主演的新剧《要九九爱》播出，也是引发热议。在多平台热度超过王家卫的电视剧《繁花》，在一片赞誉声中，杨子的颜值和演技还是被热议。很多人认为他该转型了，因为同质化的表演让人审美疲劳。的确，杨子的选剧本还是偏向自己最擅长的，没有为了证明演技演出一些反差很大的角色。他在接受采访的时候表示，可能想稳步提升，并不急求成。要九九爱导演牛超给予杨子充分的肯定和褒扬，认为杨子值得所有溢美之词的形容，他值得一切人的努力，值得一切喜欢和爱。杨子的表演总能超越导演的期许，认为这是作为导演人生中最幸福的时刻，觉得自己帮不到他，一切都要靠他自己。他已经在摄影机运转前把所有事都想明白，时常在监视器前感叹。杨子演得很好，但与自己无关，简直就是职场的滑铁卢。他就是这么好。借用戏里的一句台词：“三生有幸，山水一程。”再见啦，战友。评价很高，但杨子的确随着年龄的增加，需要打破现有的表演瓶颈，让大家看到更有可能的杨子。他的清醒也是值得很多人学习。杨子的清醒是对角色的设定。认为要真实呈现，不要太夸张，这是这部戏想表达的东西。希望角色一出场是真实的，不要做那种很厉害的人，觉得这样大家才会有共鸣。接受自己的平凡，每个人长大后都会变成平凡的人。小时候英雄般的特别的想象，长大了都会撞上生活的压力和无奈。目前的杨子的确不需要太多溢美之词的包裹。更需要冷静的思考，因为人到高处不胜寒，不理性的面对荣誉，很容易迷失。随时保持清醒和冷静，才能看到自己的不足，这样才会有提升和进步。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。